ഇത്രയും ലഹരിക്ക് പിന്നാലെ എന്നൊരു ചെറിയ വാക്യത്തോടു കൂടി തന്നെ തുടങ്ങാം ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണങ്ങളും സെമിനാറുകളും നിയമങ്ങളുമെല്ലാം തകൃതിയായി ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൗമാരക്കാർ ലഹരിക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി ഉപയോഗം ക്രമാതീതമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നാർക്കോട്ടിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കേസുകളാണ് നാർക്കോട്ടിക് സെൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അഞ്ഞൂറ്റിയെട്ട് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് അത് പതിന്മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എക്സൈസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോ കഞ്ചാവും അറുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ഹെറോയിനും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് ഗ്രാം ബ്രൗൺ ഷുഗറും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറുപത്തൊമ്പത് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വർഷം മാർച്ച് ആയപ്പോഴേക്കും അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി കേസുകളായി വർദ്ധിച്ചു എന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന മുഖം തന്നെയാണ് ചരസ് ഒപ്പിയം മാജിക് മഷ്റൂം തുടങ്ങി ലോകത്തെ വില പിടിച്ച മയക്കുമരുന്നായ എം ഡി എം എ ഉൾപ്പെടെ കേരളത്തിലേക്ക് വൻ ശൃംഖലകൾ വഴി ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബറിൽ വിമുക്തി മിഷൻ മാറി മാറി വരുന്ന എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ക്യാമ്പുകൾ സെമിനാറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചുവെങ്കിലും ഇതിനെയെല്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് സിനിമകളുടെ സ്വാധീനം സൗഹൃദ വലയങ്ങൾ ഓർമ്മശക്തി ഭാവന എന്നിവ വർദ്ധിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ചിന്താഗതിയിലൂടെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയവർ രസത്തിന് തുടങ്ങി സ്ഥിരമാക്കിയവർ ഗുളികയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമപ്പെട്ടു പോയവർ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ലഹരിയുടെ അടിമകൾ പണവും ലഹരിയും ഒന്നിച്ചു കിട്ടും എന്നതുകൊണ്ട് ലഹരിയുടെ കാരിയർമാരാകുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയാകുന്നവർ ഒരിക്കലും തന്നോട് തന്നെയല്ല ക്രൂരത കാണിക്കുന്നത് അവർ സ്വന്തം സമൂഹത്തോടും കുടുംബത്തോടും കൂടിയാണ് മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം പിന്നീട് അയാളെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ ലോകത്ത് എത്തുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വേദന നിറഞ്ഞ സത്യം മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പിന്നീട് ലഹരിക്കടത്തുകാരായി മാറുകയും തങ്ങളുടെ യൗവന കാലഘട്ടം അഴിക്കുള്ളിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും മയക്കുമരുന്ന് എത്തുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുമാണ് ഹാഷിഷ് പോലെ മാരകമായ മയക്കുമരുന്നുകൾ കേരളത്തിലെത്തിച്ച് അവിടെ നിന്നും മാലിദ്വീപ് വഴി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലേക്ക് കടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ സജീവമാണെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി നാർക്കോട്ടിക് സെൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഉൽപാദകരിൽ നിന്നും കിലോയ്ക്ക് പതിനായിരങ്ങളാണ് ഈടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലെത്തുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങളായി മാറുന്നു ഇത്തരം ലക്ഷങ്ങളാകാം നമ്മുടെ കൗമാരക്കാരെ ലഹരിക്ക് പിന്നാലെ പായാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തു തന്നെ ആയാലും എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലുള്ളവർ സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച നാളെ രാജ്യത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടാകേണ്ട യുവതലമുറയാണ് സ്വപ്നങ്ങളെ മറന്ന് ലഹരിക്ക് പിന്നാലെ പായുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി പ്രതീക്ഷയായ യുവതലമുറ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അധികൃതരോ മാതാപിതാക്കളോ അല്ല നമ്മുടെ ഭാവിയുടെ കാവൽക്കാർ അത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അല്പസമയത്തെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന യുവതലമുറ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ